Друзья, всем привет! Сегодня будет видео о покупках на весну. У меня столько новинок классных, и я хочу скорее с вами поделиться ими. А, давайте начнем, пожалуй, с магазина Zara. Первое, что я там купила, это было платье, которое сегодня на мне. Когда я его увидела, я поняла, что это мое платье. Я просто обожаю такие вещи. Они воздушные и супер женственные. В этом сезоне а, тренд вышивка. И мне безумно нравится этот тренд. Мне кажется, что вышивка украшает любую вещь. Даже если это самая простая рубашка, но если на ней есть какая-то интересная вышивка, то это смотрится очень необычно и красиво. Так вот, первое платье, которое я приобрела из Зары, это платье на мне. Следующая моя покупка из Зары, это были вот такие вот шорты. Они у меня еще с бирочкой. Я обожаю такой стиль, стиль Шанель, шорты сделаны под твит, и мне безумно нравится сочетание цветов, то есть тут идет и ярко-желтый, и розовый, и голубой, и белый, и золотистый, и тут очень много разных цветов. Эти шорты можно надеть и вечером с жакетом, и какой-нибудь блузочкой, либо маечкой, и сделать какой-то вечерний мейкап и пойти в ресторан, либо же можно просто надеть футболку, такие шорты, босоножки и просто бегать днем. Я считаю, что это супер универсальная вещь именно на лето, и я думаю, что они еще есть в Заре, поэтому поторопитесь, потому что их там расхватывали как пирожки, когда я пришла на кассу, передо мной девушка тоже стояла с такими же шортами, вот, потому что они очень классные. А дальше, я купила в Заре вот такую футболочку, она у меня тоже еще с биркой. А, кстати, если кому-то интересно, то эти шорты стоили 2600, а вот эта вот футболочка стоит 1899. Ну, короче, такая базовая футболка, она молочного цвета, на рукавах у нее идет такая черненькая резиночка, а, горлышко тоже оформлено так же, как и рукавчики. Внизу а, есть а, разрезики по бокам. Я считаю, что такая футболка тоже очень универсальная. Она, кстати, красиво сочетается именно с этими шортами. Вообще, эту футболку я могу отнести к базовому гардеробу, потому что она подходит и под юбки, и под джинсы, и под брюки, вообще подо все. Эта футболка сделана из плотного материала, но я думаю, что в ней не будет жарко. Футболка не длинная, то есть она где-то по бедро идет, и она не в обтяжку. С Зара это все, давайте теперь покажу вам обувь. Я купила себе вот такие ботиночки в Паулу Конте на весну. Мне показалось, что они смотрятся очень интересно за счет того, что у них белая подошва, дальше идет пробка и дальше идет черная кожа. В общем, мне показались они интересными, стильными. Я думаю, что надену их уже в ближайшее время, потому что погода у нас наконец-то становится теплая. Хочется уже чего-то такого легкого. Эти ботиночки у меня в 37 размере, хотя у меня 37,5. Вот, ну, обратите свое внимание на них в Паулу Конту, потому что они действительно очень стильно смотрятся. И главное, они не выглядят массивными, то есть они на ножке очень аккуратно сидят, они узенькие, выглядят идеально. Еще в Паулу Конту я взяла себе вот такие вот тапочки. У меня есть проблема в выборе летней обуви. А балетки носить я не могу, потому что они мне сильно давят на палец, я постоянно наминаю а, пальчики большие, поэтому я чаще всего покупаю какие-нибудь вот такие вот модели, но с закрытым мысочком. А тут, когда я увидела, что есть модель обуви, которая мне идеально подходит, еще и с открытым пальчиком, естественно, я ее взяла. Эти тапочки сделаны из супер мягкой кожи, то есть... Вот такие тапочки, я думаю, что идеально подойдут на ежедневную носку и под джинсы, под юбку. Вообще вот просто супер универсальный с платьем легким летним. Даже мне кажется, что с этим платьем можно будет носить вот эти вот тапочки. Я примеряла, кстати, еще надевала соломенную шляпу большую и смотрелось это очень и очень интересно. Так что, девчонки, присмотритесь к таким тапочкам. В Паулу Конта есть такие тапки еще 
по-моему, голубого цвета, но мне показалось, что такой цвет будет более универсальный. Еще я приобрела себе вот такую вот юбку в магазине Твой Лук. Она мне очень понравилась, ну просто очень понравилась. Мне нравится ее фасон, что у нее завышенная талия, что впереди идут такие пуговки. Юбочка укороченная, и, конечно же, мне нравится, что тут вышивка. Это смотрится очень стильно, и даже если я надену какую-нибудь белую футболку, и эту юбку, мой образ будет смотреться просто потрясающе, особенно в этом сезоне, когда вышивки, повторюсь, очень-очень актуальны. Также я приобрела себе вот такую рубашку, как вы видите, она тоже с вышивкой, но большинство моих покупок были с вышивками, потому что мне действительно очень понравился этот тренд. В общем, белая рубашка, рукава, как вы видите, необычного фасона, то есть они достаточно широкие. Рубашечка тоже достаточно широкая, но ее удобно заправлять в юбку, либо в джинсы, я уже пробовала. Вообще, я считаю, что в гардеробе каждой девушки должна быть рубашка. Еще я приобрела себе вот такие джинсы, как вы видите, они тоже с вышивкой. Эти джинсы фасона Boyfriend, но это не такой фасон, когда они прям нереально большие. Они сидят по фигуре, то есть внизу они... Достаточно зауженные, немножко укороченные, в общем, идеально сели на мне. Еще у них тут потертости какие-то, в общем, смотрится очень стильно. Эти джинсы просто must have, и я их еще ни разу не носила, но как только надену, обязательно выложу фотографию в инстаграм, покажу, как, как и с чем я сочетаю. Кстати, подписывайтесь обязательно на мой инстаграм, потому что там я... Делюсь новостями раньше, чем на ютюбе с вами. Вот. И, кстати, когда будете подписываться на мой канал, то нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда у меня выходит новое видео, чтобы не пропустить его. А от этой вещи я просто без ума. Вы только посмотрите на нее. В общем, это вот такая вот косуха. Она тоже с вышивкой. Почему я набрала себе столько вещей с вышивками? Потому что у меня и так достаточно обычных вещей в гардеробе, а если я буду разбавлять их какими-то такими интересными вещами, мне кажется, что образ будет смотреться намного-намного круче. Вот, поэтому раз в этом сезоне такой тренд, который мне понравился, я решила, что почему бы нет. Обычная косуха у меня есть, а вот такой косухи у меня никогда не было, я очень рада, что она у меня появилась. Вы только посмотрите, как она расшита. Тут цветы, тут цветы, на рукавах цветы. И посмотрите, какая спинка. Мне кажется, что она смотрится очень стильно. Даже если вы такую вещь будете носить с обычным черным платьем, то ваш образ в любом случае будет смотреться намного круче, намного необычнее именно с вот такой вот курточкой. Тем более сейчас весна. Сейчас... Как нельзя, кстати, подходит вот этот тренд с вышивкой, с цветами, поэтому это прям мой must-have. Я жду, не дождусь, когда на улице будет уже настолько тепло, чтобы я могла надеть кожанку и в ней ходить. Вот, так что супер вещь. Ссылку оставлю под видео обязательно. Друзья, я хочу рассказать вам про онлайн-агрегатор магазинов, который называется Клауте. На этом сайте размещены предложения от большого количества брендов, причем очень классных, Fendi, Givenchy, Gucci, Jimmy Choo, Michael Kors, DKNY, Furla и так далее. И также тут размещены предложение со, со скидками, причем очень хорошими скидками в 30%, 50% на брендовые вещи. И еще мне нравится, что на этом сайте можно посмотреть, что сегодня в тренде, можно даже посмотреть, что в тренде в мире бьюти можно почитать. И самое главное, мне нравится, что на этом сайте есть поиск по картинке. Сейчас я покажу вам наглядно, как это делается. Я загрузила свое фото, и сейчас Клауди покажет какие-то подобные вещи, как одеты на мне. То есть, видите, это очень удобно, поиск товаров по фото. На мне одето бежевое пальто и грубые ботинки. И вот вам предлагают разные бежевые пальто, грубые ботинки 
И сюда можно загружать абсолютно любую фотографию с любым луком и искать. Я считаю, что это очень классно, так что оставлю ссылочку, если будет интересно, посмотрите. Следующая моя новинка, это вот такая рубашка в полоску, тоже с вышивкой, тут еще какие-то бусинки. Рубашка достаточно свободная, рукавчик немножко укорочен. И я думаю, что эта рубашечка будет идеально на каждый день. Надел, пошел, ни о чем не задумываешься, выглядишь суперски. Вот, я вообще люблю свободные кофты, и мне нравится такой свободный стиль, когда э, девушка сама по себе достаточно утонченная, и на ней э, надета какая-то такая достаточно объемная одежда. Мне кажется, что это подчеркивает хрупкость. Эта рубашка именно такой эффект и дает. Конечно же, ее можно заправлять в юбочку, конечно, ее можно просто носить вот так. Вообще, в магазине Твой Лук огромный-огромный выбор платьев. Если вы себе ищете какое-нибудь платье на весну, на лето, то обратите свое внимание, потому что очень большой выбор. И причем платье хорошего качества. Еще я взяла себе вот такую вот юбочку. Она из этой же серии, как и курточка. То есть это комплект такой идет, но можно набрать по раздельности. Вот, а чем она мне понравилась? Опять же тем, что на ней красивая вышивка, сзади она обычная. Такую юбку можно сочетать даже с обычной рубашечкой. И вообще все, совсем чем угодно. В общем, классная юбочка. Если вам надоели обычные базовые вещи, то я думаю, что в этом сезоне можно себе позволить разбавить их какими-то такими интересными вещами. Последнее, о чем я хочу с вами поговорить, это матовые помады от NYX. Сегодня у меня на губах в номере 04 помада. Это отличные помады. Если вы ищете себе матовую помаду, то присмотритесь именно к этим. Они ничем не хуже помад от Lime Crime. Они очень стойкие. И я вот утром наношу помаду на губы, к вечеру она будет у меня на губах, несмотря на то, что я ем. Конечно, если я буду есть что-то жирное, то помада немножко подсотрется, но от обычной пищи эти помады не стираются, то есть они гиперстойкие, и я от себя хотела бы вам порекомендовать оттенок 06 и 04. Вот 04 у меня на губах, а 06 называется Push Up, а, то есть он такой повседневный, глаза не бросаются, но губы выглядят такими бархатистыми, очень красивыми. Еще от них есть помады вот такие, но они более увлажняющие, менее стойкие. Если у вас губы сухие, то присмотритесь к таким помадам, но если вы хотите именно прям матовую-матовую, как выкладывают иногда фотографии в инстаграм а, с красивыми такими губами матовыми, то... Вот эти помады 100% вам могу посоветовать. На этом видео мое заканчивается. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. А не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, когда я выкладываю новые видео. Потому что иногда поступают комментарии, что Катя, почему ты не сообщила о том, что новое видео на канале... Друзья, я максимально всегда стараюсь сообщать о том, когда выкладываю видео. Я это делаю в Инстаграме, в сторис, чаще всего еще и пост выкладываю, но, возможно, кто-то пропускает. Поэтому, чтобы не пропустить мое следующее видео, нажмите просто, чтобы вам приходили уведомления. Все, целую вас, обнимаю, пока-пока и до новых встреч! No prince of the south. This that bad.